Vamos a leer 4, 5, 6 y 7. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y el agua se convirtió en sangre. Luego oí decir al ángel que tiene poder sobre el agua, Dios, tú eres santo, vives por siempre, y tus testigos son justos. Tus enemigos mataron a muchos de tu pueblo santo, y también a tus profetas. Por eso tú ahora les das a beber sangre, pues se lo merecen. Y escuché una voz que salía del altar y decía, Sí, Señor, Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. Imagínense entonces este, este ángel de agua está haciendo otro canto. Y dice, justo eres tú, el santo, que eras y que eras, porque juzgas así. Imagínense el horripilante de estos juicios, pero hay alabanza por la justicia de Dios. Y aquí está eh, algo importante que debemos de recordar. Esto no se trata de una venganza eh, con odio, esto no se trata de una venganza eh, por, por rabia, no. Esto es justicia a causa de los santos que han sido martirizados. Y esto se trata también de sus profetas. Eh, cuando estudiamos el libro de, no el libro de Apocalipsis, las, las iglesias eh, del Nuevo Testamento, hablamos de 13 iglesias y hubieron un par de veces que hablamos del martirio de un par de santos que fueron bien, bien horrorosos. Yo no los quiero repetir, tal vez ustedes se, se acuerden. Eh, pero han habido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana hombres y mujeres que han sufrido dolor físico extremo, pero ni aún así han renunciado a su fe en Jesucristo. Esteban fue uno de los primeros, exactamente. Entonces, el pago a estas personas que han hecho pasar a muchos cristianos por el martirio, aquí nos dice la palabra, es que ellos están bebiendo sangre, como si fuera la sangre de estas víctimas que ellos mataron. Y aquí dice como se lo merece. Y otra vez viene una voz que estamos también asumiendo esa voz, es el Señor Jesucristo, que dice, así es Señor, Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Esto se trata otra vez de la justicia de Dios, el amor y la misericordia de Dios se han extendido, Dios ha sido muy paciente, Dios ha sido, ha tenido, ha sido como dice la Biblia misma, lento en airarse su misericordia ha sido muy grande pero llegó el momento de su ira y de su juicio y eso es a lo que se refieren estos versículos y es bien, bien fuerte bien triste leer todo esto ¿se acuerdan en el capítulo 6 de Apocalipsis? podemos ir un, un instante al capítulo 6 verso 10 que ahí habían los santos, los mártires que habían eh, sido, eh, habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y eh, se mantuvieron fieles a su testimonio. Y el verso 10, hermano Jorge, léalo por favor. Gritaban a gran voz, hasta cuándo soberano Señor Santo y verás, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Sí, está bien, está suficiente entonces este es el versículo del, del capítulo 6 donde estos santos reclaman justicia a Dios y aquí en este verso en estos versos empezando de, del 4 vemos que Dios está contestando ese clamor de todos estos mártires 
Eh, quiero hablar brevemente del verso 6, cuando dice los santos, mm, es muy probable que se está refiriendo a los cristianos, cristianos mártires, porque estas personas no han muerto de, de vejez o, o, o de un accidente, no, estos han sido mártires. Entonces estos santos es posible que se refieran específicamente a cristianos que han muerto en martirio. Y los profetas, la diferencia es que los profetas son los que hablan de parte de Dios, o sea, predicadores, maestros, personas que han proclamado el mensaje y también han muerto sufriendo. Eso es lo que se refiere a estas personas. Ya, antes de seguir, si hay alguien más que quisiera compartir algo o preguntar, ¿estamos viendo bien? Creo que todavía eh, hay mártires que están todavía muriendo en China, en Nigeria, en África, en lugares de México, en Corea del Norte, todavía están matando a los siervos de Dios, a los hijos de Dios que quieren reunirse a orar, a los que están predicando, a los que les encuentran una Biblia, sí. eh, en algunos países de um, Asia Oriental, ¿no es cierto? Así es. Eh, entonces, todavía, y, toda, y muchos estudiosos de la Biblia dicen que hoy en día tenemos más mártires que en la antigüedad, que en estos tiempos que han sido escritas. Y, de más que nunca. Sí. y desafortunadamente, y esto no es para asustar a nadie, lo hablamos también eh, al hablar de los mártires desde temprano en el Apocalipsis. Como dice nuestra hermana, hay lugares localizados, o sea, son regiones, pero hablamos que a lo que nos acercamos al cumplimiento de la palabra de Dios de, de Revelación, de Apocalipsis, esto se va a hacer mundial, va a intensificarse, va a crecer. Y solamente por, 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 por hablar, hablar la verdad, de lo, la palabra. Así es, así es, así es hermano. 